so beautiful. Dans l'actualité de la santé avec Laurence Ostolazza, maintenant, on va s'intéresser à une des préoccupations essentielles, paraît-il, des patients en matière de chirurgie. Quand elles consultent ou quand ils consultent leur patricien, praticien, on leur demande mais ça va me laisser quoi comme genre de cicatrice Et c'est ça la première préoccupation C'est le premier obstacle ah bon en fait, à la prise de décision avant une chirurgie qu'elle soit réparatrice ou esthétique. Pourquoi Parce que malgré le geste très sûr des chirurgiens, on ne peut pas prévoir le résultat d'une cicatrice. Mmh. Ça reste imprévisible et aléatoire. Pourquoi Parce que, eh ben, on est tous différents mmh. par rapport à la cicatrisation en fonction de la peau, du sang, etc. Alors à l'heure actuelle, il n'existe pas de solution satisfaisante vraiment euh, pour agir lorsque la cicatrice est déjà là, alors il y a trois choses, hein. on peut opérer pour reprendre une cicatrice, on peut injecter des corticoïdes pour diminuer l'inflammation, et puis il y a le laser pour euh, diminuer la rougeur des cicatrices sur quelques séances par exemple. Et puis, euh, pour avoir la cicatrice la moins visible possible, bah, il faut agir très en amont, euh, le plus précocement possible, dès le début de cicatrisation, dès le début de processus, de cicatrisation, notamment des la suture. Et il y a un nouveau dispositif qui vient de faire son entrée sur le marché. Nous sommes allés voir un chirurgien plasticien, justement, qui nous montre quel est ce dispositif. Pour la première fois, les chirurgiens esthétiques auront à leur disposition un laser portatif pour optimiser le résultat cicatriciel pour toutes les chirurgies esthétiques. L'intérêt de ce laser, c'est sa facilité d'utilisation. Pour un laser, il est miniaturisé. C'est très maniable pour le chirurgien. Donc on va installer une petite bandelette qui est un système très sécurisé pour le laser. Dans ces bandelettes, il y a des cartes à puces qui automatiseront le balayage et permettront de délivrer la bonne énergie au bon endroit. Donc on installe le laser sur les bandelettes magnétiques qui servent à bien emplacer l'endroit de l'énergie laser. Attention, c'est parti. Le tir dure environ 12 secondes à peu près. Voilà, et on va donc réaliser un balayage précis sur la zone cicatricielle. C'est parti. Ce laser va envoyer une énergie sous la peau qui va stimuler ce qu'on appelle des protéines de choc thermique et ces protéines vont diminuer l'inflammation. Donc, on aura une cicatrice de meilleure qualité, des fibres de collagène mieux organisées et une amélioration de la cicatrice de l'ordre de 40%. Épaisseur, largeur, pigmentation. Alors, le procédé est réalisé à la fin de l'intervention chirurgicale lorsque le chirurgien a fini sa suture. Et c'est à ce moment-là que les premiers processus de cicatrisation rentrent en jeu et sur lesquels le laser va agir. Les indications sont larges. Elles vont bien sûr intéresser surtout la chirurgie corporelle, dominée par la chirurgie esthétique des seins, aussi bien l'augmentation mammaire que la réduction mammaire ou le redressement des seins, mais aussi le reste de la chirurgie de la silhouette. On pourra quand même l'utiliser pour des cicatrices moins importantes, comme après l'ablation d'un grain de beauté un peu étendu sur une zone de mauvaise cicatrisation, comme le dos, les épaules, le thorax. Bon, ça a été testé, c'est pas, c'est pas un, un produit qui est en, non, est en démonstration. Pilote. Non, non, c'est pas pilote. Résultat, ouais, résultat optimum, cicatrice post-opératoire nettement améliorée de 40% sur la qualité de la cicatrice, sur l'épaisseur, le relief et la ouais, pigmentation ouais. de la cicatrice. Alors, les indications, surtout la chirurgie des seins, en réduction mammaire surtout, parce qu'on comprend bien la cicatrice, on n'a pas tellement envie qu'elle qu se voit. Chirurgie du ventre, sur la tension abdominale, quand on mmh. fait des chirurgies, euh, notamment à après euh, une obésité no notamment, pour euh, refaire la cicatrice. Bah, si sur le visage, non Sur le visage, euh, absolument, c'est beaucoup plus euh, délicat parce que c'est plus fin. Oui. Euh, et euh, la chirurgie après des accidents euh, également, mm -hmm. en, en opératoire. Bon, merci à suivre.